Hola, hola familia Tarot de Liz, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy muy bien. Hoy vamos a tener un video del cual ya estoy grabando para todos ustedes. Este es un video muy especial porque vamos a presentar la sanidad que viene para el primer país que Dios nos entregó y nos reveló en el mensaje que, que nos dio eh, este martes pasado, hace ya más de una semana, que nos entregó la última parte de nuestro cuarto libro eh, como canal, el Alfolí, el árbol de la verdad, y el primer país de las sanidades que van a ver para cada país, el primer país que comienza con su sanidad es Colombia. Recordarles que este 30 de mayo estuvimos juntos en, en un hermoso encuentro en Bogotá y es ahí donde se reveló parte de, de, esta, de este comienzo de, de naciones que iban a recibir sus sanidades. Yo no sabía hasta ahora hace poco que se me informó que iba a ser Colombia el primer país. Así es que hoy te quiero entregar tu sanidad. Hay un mensaje de parte de Dios que debes escuchar y saber de qué se trata esta sanidad para la primera nación que comienza, que es Colombia. El mensaje dice así. Dios les dice a todas las personas de Colombia, especialmente a los que van a iniciar, a los que Dios dijo en el evento que iban a fundar, como que iban a iniciar este proceso, dice, siembren la voz de Dios a través de los alimentos. Tienen la autorización de Dios Padre para profetizar en tierra fértil. Les he heredado tierra fértil, tierra nueva. Ocupen sus campos. Harán de aquellos infértiles tierra santa, llena de fertilidad. Ustedes serán el rocío de cada mañana para aquellos que necesiten de ti todos los días. Serás mi fiel representante. De tus manos comerán muchos. Tú, lle tú llevarás el pan que da vida a aquellos que se sientan muertos. En una de estas noches sentirás el soplo del Espíritu de Dios en tu cuarto, en tu rostro. Siéntete amado, amada, que Dios ya dio la orden, que serás quien consagre su nombre ante y sobre aquellos que no creían en mí, dice Dios. Mis susurros son como la garuga de la mañana, fresca, húmeda, aquella que llena de bendiciones lo que se creía perdido. Toma mi pan y haz de él el mejor alimento para aquel que vive en la hambruna. Lleva el Salmo 91, 89 y 23. A todo perdido. Horas y horas el Espíritu de Dios te mantendrá hablando con aquellos que viven en calles desiertas visitadas por demonios y hogares donde reparten porciones de comida para un buffet de personas pocos honradas, poco honradas por sus hermanos. Eh, la última parte dice eh, de las calles visitadas por, de, de esas calles donde están visitadas por demonios, donde hay muchos hermanos nuestros viviendo en situación de calle y hogares donde reparten porciones de comida para un buffet de personas poco honradas por sus hermanos, que somos todos nosotros, o aquellos que lo atienden. Vasijas llenas de amor pondré en tu domicilio. Luz y fuente inagotable de vida se mantendrá en tu hogar. Recibirás a diario el rocío de cada mañana, donde mi gloria te cantará aleluya. Da entrega y déjate ver que he puesto mis ojos en ti, Colombia, dice Dios, tierra bendita para Dios. Comienza, bendice, entrega, que desde tu tierra heredada saldrán los mejores frutos de la tierra. Recorre, recorre sin cesar mis ríos de agua viva, que el espíritu del sediento ha despertado. Recorre calles, valles, montes, villas, cierres de comunidades. Prepara tu mejor café, que mis hijos, aquellos que no saben que tienen un padre, comerán de la bendición que pongo en tus manos a partir de hoy. Recoge tu comida, sobreabundante, y llévalo 
a los pobres. Que harás de ellos espíritus fructíferos, almas llenas de Espíritu Santo, porque a partir de hoy tienes el permiso para orar con aquellos o con ellos y susurrarles la oración de salvación. Esta oración la voy a entregar al final del video para que la escribas y puedas compartirla con otros hermanos. Haz lo que te digo y frondoso será tu árbol. Raíces fortificadas abundan desde la corteza terrestre. Eres mi farol de luz, te dice Dios. Y recuerda que he puesto mis ojos en ti, Colombia. Que el mundo entero hable de mis primeros hijos que comenzarán a fundar en esta tierra como así pedía Jesús a sus discípulos. Mi verdadera iglesia está en los más necesitados. Quienes los honren serán honrados por mí, dice Dios. Mi mano he puesto sobre tus cielos, Colombia. Periodo de justicia comenzará en ustedes. Atentamente, Dios. Dios ha entregado esta hermosa sanidad para todo, toda Colombia. Esto también va para las personas que quisieron ir al evento y no pudieron asistir. Siéntanse parte también, como si hubiese sido que recibiste esa bendición, que recibiste parte de, de lo que se entregó. Fue en un lugar eh, con, con personas con una cantidad quizás reducida por un aforo. Pero esto se ramifica. Si Dios bendice tus cielos, si Dios bendijo la tierra completa de Colombia para que desde ahí comenzara a salir los frutos más hermosos, más ricos, más saludables, purificados por Dios, es porque Él también está diciendo que aquellos que pisan la tierra colombiana también empiezan a ser parte de sus discípulos, parte de, de quienes llevan su obra. La iglesia, como bien dijo Dios acá en este texto, su iglesia verdadera es en los más necesitados. No tan solo hay una necesidad de comida, de sed, sino que también, o de cobijo, de abrigo, de, de estar con nuevas ropas. Tú puedes ayudar en todo, en todo lo que más puedas, pero Dios te está pidiendo en esta sanidad que tomes parte, tomes parte de lo que Él te bendice a través de los alimentos y lo lleves a los más necesitados. Aquellos que están en situación de calle, aquellos que están en la droga, en las esquinas, me tocó ver en una... En una avenida habían jóvenes parados eh, que estaban como idos de la droga que habían consumido. Otro estaba con la pipa en la mano, eh, fumando, tomando, o sea, consumiendo esa droga, perdón. Entonces nosotros podemos hacer algo. Si en ese minuto no tenemos un alimento, podemos mirarle y darle una bendición al momento de mirarlo, que Dios te saque de esta situación, que, que la próxima vez que yo pase por ahí, sí tenga algo que darte, ya sea una ropa, ya sea un polerón, un abrigo, un chaleco, un, un, una chaqueta, comida, jugo, agua, etc. Muchas cosas de las que tenemos en casa y a veces la necesidad no está tan lejos, la necesidad está en la esquina de tu, de tu villa, del lugar donde vives, en la plaza, en la ciudad donde estás, si necesitas dar algo de la casa. Hay veces que me ha tocado ver en este último tiempo mucha gente que vende parte de la ropa de sus hijos, ropa personal, cosas que tienen en casa, que las hacen dinero, que no está mal, cada uno sabe lo que hace con sus cosas. Pero si eres parte de, del corazón de Dios, si tú tienes en tu corazón a Jesús, si en tu corazón vive y habita el Rey de Reyes, Señor de Señores, tendrás también la buena dádiva que Dios nos da cada día, el despertar, el desayuno, el almuerzo, la, la otra comida que bien, venga después. En Chile será una once, en otros lugares será la cena. Pero hay algunos que no tienen el desayuno, no tienen el almuerzo y en Colombia hay muchos. En Argentina hay muchos, en Bolivia, en Perú, en muchos lugares hay gente que a veces no tiene que comer. En Chile también debe haber más de algún hogar que está pasando esta misma situación. Si yo estoy en una ciudad y soy ese farol de luz que Jesús y que Dios me nombra y me aparta como ese farol de luz, yo puedo tomar un poco de ese pan 
puedo tomar un poco de las vasijas que Dios llena sobreabundantemente y bendecir a otra familia. Eso es predicar con, la, con, 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 lo, con el ejemplo también. Cuando tú tomas parte de lo que tienes y en vez de venderlo o revenderlo, tú en vez de eso vas y bendices un hogar donde hay carencia de ropa, de comida, de agua de todo lo que es los insumos más básicos, champú, jabón, confort, cosas así, desodorante. Si tú ves la necesidad de un hogar donde ni siquiera tienen para sentarse y tú tienes alguna silla que no es que te sobre, no es que sobre, que, que, no es que te sobre la silla, pero tienes algo que dar, que aportar, da lo que tengas. Esto no es, no es que tengas que dar todo dar todo lo que tengas y quedarte en nada. Esto significa que tú tomas un porcentaje. Asimismo, como en algunas religiones se pide el 1% o el diezmo, acá Dios nos envía a que nosotros nos preocupemos de los hermanos que están en situación de calle. Y es ahí donde tú tomas ese porcentaje, el 10%. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se habla mucho del diezmo. Se habla en el, en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Y en otras versiones también, otro, en otras partes de, del Antiguo Testamento. En lo personal, eh, cada vez que yo tomo algo de la casa para entregárselo a alguien en situación de calle, o a quien lo necesite, sea quien sea, sin mirar a quién, Dios luego responde con otras cosas. Dios luego abre puertas donde no, había, donde no había lugar. Dios después te sorprende y te dice, bueno, tú multiplicaste en la vida de otro, ahora déjame multiplicarte a ti. Entonces, a veces nosotros decimos, estoy justa en esto, estoy un poco apretado económicamente y viene la oportunidad de Dios para bendecir lo que tienes en casa, para multiplicar ese poco de pan que tengas en casa, ese poco de aceite, ese poco de mantequilla que tengas en casa. Quizás no tienes nada más. Voy a poner un ejemplo. Pero ¿qué pasa si vas a la calle y ves una, una, una mujer con hijos pidiendo, no sé, dinero o comida y le llevas lo que tengas en casa? Créeme que esas vasijas que estaban casi vacías, Dios las va a llenar. Dios se encarga de llevar tanto su profecía para que se cumpla, sea cumplida en su totalidad, como quien llevará su profecía prácticamente cumplida hasta tu casa. Preocupémonos también de los más necesitados. Eh, Colombia es el primer país que parte con esta gran misión. No sé cuáles son las siguientes sanidades, qué país vendrá después. Dios dirá, Dios irá comunicando, pero por ahora nos enfocamos en Colombia, que él dijo mucha profecía en ese auditorio. Y antes de retirarme y de darles la oración de salvación que tienen, que, eh, que tienen el permiso para, para que otros reciban a Jesús en su corazón, esa es la oración o el plan de salvación que se llama, ya te la voy a entregar. El día que hice el en vivo para contar cómo fue la experiencia en Colombia, me faltó un testimonio muy importante y fueron muchas profecías que se cumplieron ese día. Y la verdad yo estaba muy emocionada de contar tantas cosas que olvidé, olvidé algo muy importante. Hubo un invitado de honor el día del evento y quiero pedir disculpas. Eh, ese día estaba muy emocionada, lo olvidé o oh, Dios no quiso que yo lo recordara en ese en vivo que fue muy largo y quizás era exclusivo para este video. El día, yo lo había comentado en un en vivo. Eh, Dios me había comentado muchos días antes, una semana o dos semanas antes del evento, Dios me dijo que, me, me, me mostraba el auditorio y me decía así, me mostraba hacia allá. Me dijo, va a ir una persona que no cree en mí, tienes que mencionarlo y tienes que llamarlo. Es un hombre y me mostraba un, un hombre moreno, eh, piel tostada. Y resulta de que lo primero, una de las cosas que hice en el evento, de lo primero que pregunté, porque el Espíritu Santo rápidamente me lo recordó, era eh, mencionar si había llegado a ese lugar la persona que no creía en Dios y que lo habían invitado, de hecho, que lo habían invitado al evento de, de, del evento de Colombia, el, del 30 de mayo. Y de, de un momento a otro veo que una mujer rubia hace así y, y el chico que estaba al lado de ella eh, era moreno, estaba en, en diagonal a donde yo estaba, pero prácticamente al frente de, de en la segunda fila, más o menos hacia arriba. Y, 
Y él levantó la mano y, y ahí estaba. Le, le pregunté si él podía venir hasta el escenario y, y él aceptó. Su nombre es Ramón y es el muchacho que fue invitado, el cual no creía en Dios. Y él está en un grupo que no recuerdo en este minuto cómo se llama, pero ella me decía, la, la que organizó el grupo, que el, el único requisito para entrar al grupo es que se tengan que suscribir al canal. <risa> pero bueno, lo más importante es que Ramón fue. Ramón aceptó la invitación y, y Dios ya me había dicho que si él aceptaba ir hasta, hasta el escenario, porque así fue como Dios lo quiso yo tenía que orar por él y así lo hicimos. Así es que oramos todo, recibió muchos y muchos aplausos, tanto el día, en el momento, perdón, del auditorio, tanto como a la, al término que él eh, se tenía que ir antes, así es que pasó antes de la fila y la verdad es que yo le di un aplauso adelante a todas las personas que estaban ahí, ya había terminado el evento, porque tuvo la valentía y tuvo también ese valor, esa verdad de decir, sí, yo no creo en Dios pero salió adelante con mucha humildad, con mucha aceptación, dejó que oráramos por él. Y eh, para ti, Ramón, eh, te bendigo con todo mi corazón. Gracias por haber asistido, gracias por estar en ese grupo maravilloso. No recuerdo el nombre de ella, pero darle un beso gigante. No tuve la posibilidad de abrazarte y darte las gracias personalmente. No sé qué pasó, yo solamente vi que venía Ramón y después ya no las vi más. Y quiero decirles que todos ustedes son muy importantes para Dios. Todos, absolutamente todos somos importantes para Él. Reciban el calor, el amor de Dios en esta hora, todo aquel que lo necesite. Y ya voy con la oración y antes de finalizar voy a hacer otro video donde voy a dejar en exclusivo todo lo que es las tres oraciones que hemos recibido de parte de Dios. Tanto del libro El Espejismo de la Luz en la Tierra, en el, en el cuarto libro que es el alfolí, el árbol de la verdad. Hay dos oraciones que también voy a entregar en ese video. Y además del profeta de Israel, voy a leer un mensaje que está en el libro que, que Jesús puso en mi corazón para compartirlo con todos ustedes. Eso va a ir en otro video. Puedes guardar el link, puedes guardar el video para que luego puedas escuchar las oraciones las veces que tú necesitas. Bien, vamos con la oración que las personas de Colombia deben... Eh, mencionar a quien reciba el pan de vida, pero también lo que vas a profetizar sobre ellos, lo que vas a, cuando pongas las manos y ores por ellos, luego de eso debes preguntarle si ellos quieren recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Si ellos responden que sí de manera voluntaria, esto no se puede obligar, si ellos dicen que sí, esta es la oración que tú puedes hacer o algo parecido. Debe ir incluido ciertas palabras que están acá que es el perdón de los pecados, el me arrepiento de mis pecados, confesar a Jesús como su Señor y Salvador, y eh, que, que ellos repitan también que su nombre queda anotado en el libro de la vida. Señor Jesús, sé que soy un pecador y que necesito perdón. Sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Te invito a que entres en mi corazón y en mi vida. En este momento confío en ti como mi Salvador y prometo seguirte como mi Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias por salvarme, Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración ahora ya, has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador en tu corazón, hay fiesta en los cielos, por causa de ti, por ti hoy hay fiesta en los cielos, porque un pecador arrepentido en el cielo hay fiesta. Y gloria a Dios por eso. Bien, me despido, ahora me voy a grabar el otro video con las oraciones para que quede todo, todo, todo ahí impecable y ordenadito. Ese día yo venía muy, muy feliz a contarles algunos detalles. Y eso, nos vemos pronto. Muchísimas gracias por su eh, atención y que Dios te bendiga grandemente. Chao, chao.